皆さんこんにちは学習塾ネスト福知山のゆかです、えー、今日はですね、えー、物体と物質、えー、物質の、えー、区別というタイトルで、えー、少しお話ししていこうかなと思います、えー、まずはじめに読みますね、えー、使う目的や形などで物を区別する時の名称を物体もう一つ、えー、材料で物を区別する時の名称を物質と言います物体とか物質っていうのは教科書なんかで太字になっている単語です,ですのでしっかり覚えておきましょうで、えー、何が物体で何が物質なのかちょっと説明していこうかなと思います、ね、例えば今僕がかけているこう眼鏡これ使う目的や形などで物を区別する時の名称だからこういった形ねフレームがあってレンズがメガネという物体なわけですねで、えー、材料で物を区別するとき名称。これは、メガネであれば、これはフレームなんかは、えー、まあ、レンズなんか、プラスチックでできていることが多いので、えー、これは物質で区別するときには、プラスチックになると思います。ね、例えば、コップ、ね、水をとか、えー、水とか、えー、なんか、ドリンクなんか飲むときに使う。コップですが、ね、落とした時に割れないようにプラスチックでできているコップがあれば、えー、まあ綺麗な形をしているガラス製のコップガラスでできているコップもあるわけですねコップ水を飲む時にはコップと一緒,一緒になりますが物質に分ける時にはガラスとプラスチックで分かれたりするわけですねで物体と物質この名前の違いしっかり覚えておいてくださいでえーとまあ、例えば白い粉末なんかで、ね、砂糖と塩に似たような白い粉末ですがでこれもな、まあ、めたり食べたりすると分かりますが砂糖は甘くて塩はしょっぱいでもこれって使い分ける必要ありますよねえー、と缶例えば、えー、コーヒーなんかが入ってる缶、ね、コーヒーとかまあ、えー甘いドリンクなんかが入っている缶ですが、えー、素材でいくと、ね、物体だったら缶ですが材料で区別するときはスチール缶はもちろんスチールでできているアルミ缶はアルミでできている区別する必要があるんですねで、えー、同じ缶でもなんで区別する必要があるかっていうと例えばリサイクルをして資源を有効活用有効利用するときなんかはこういったものしっかり区別して、えー、必要、区別していく必要があります。はい、まあ、これから次の授業とかになると、えー、まあ、こういう白い粉末なんかが、うん、何かわからないときに、いろんな実験を通して、あこの白い粉末は砂糖だとか、塩だとか、えー、そういったものを、えー、分かるようになる、そういった授業をしていきます。まあ少し、えー、先取りになりますが、えー、次の授業ではキーワードになる言葉は有機物と無機物これがキーワードになりますでは、えー、少し簡単な説明だけになりましたが次回も頑張っていきましょう。終わります。